ഞാൻ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഫാക്ടറി മൊത്തം നോക്കിയെടുത്തൊന്ന് വേണുവാ അതുകൊണ്ട് അവനെ ആർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓ അതെയോ അപ്പൊ കാളിക്കതിന്റെ അസൂയ കാണുമല്ലോ പട്ടേലിനോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു സംസാരിച്ചൊന്നുമില്ല വല്ലപ്പോഴൊക്കെ കത്ത് അയക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഏതോ ഗാന്ധി ആശ്രമത്തിൽ ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക മനു ഇതാ നിന്റെ റൂം എന്റെ വണ്ടി മുതലാളിയുടെ റൂമാ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഇവിടെ നടത്തി ചെയ്യും ബാത്റൂം ടെറസിലാ കീ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശരി സോറിയടാ കുറച്ച് അലങ്കോലമായിട്ട് കിടക്കുക നീ ജോലി വരാൻ നോക്കുന്നുണ്ടോ ജയിൽ പ്രോഗ്രാം ലിസ്റ്റിൽ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായി തൽക്കാലം ഇത് വെച്ചോ കാര്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ ആ പിന്നെ ആ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യണ്ട അതിൻ്റെ ബാറ്ററി പെട്ടെന്ന് തീരുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം തുടങ്ങി കിട്ടാൻ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും അത് കാര്യമാക്കണ്ട വലിയൊരു ജയിലിലേക്ക് വന്നെന്ന് കരുതിയാൽ മതി അത് പിന്നെ ബാഗിലുണ്ട ഞാൻ നോക്ക് പുതിയൊരു ജീവിതം തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ താരെടുപ്പുകൾ വേണം ആ പഴയതൊക്കെ മറന്നിട്ട് പുതിയനെ സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മൾ ശീലിക്കണം ശരിയടാ വരട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ വിളിക്കണേ ജയിലിൽ <laughs> അതുകൊണ്ട് കുറച്ചു ദിവസം തന്നെ ഞാൻ നന്നായി നോക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നീ മടി പിടിച്ചിരിക്കാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല കേട്ടോ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി എടുത്ത് എന്നെ നല്ലതുപോലെ നോക്കണം ഒരു രാജ്ഞിയെ പോലെ നീ എന്നെ നോക്കുന്ന രീതിയെല്ലാം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എനിക്കത് മറക്കാൻ കഴിയില്ല എനിക്കൊരു പ്രോമിസ് ചെയ്തരൂ നീ ജയിലിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് നീ എന്നെ അതുപോലെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു വരുന്ന ഉറങ്ങണം സഖിയേ ഓ സഖിയേ നിനക്കായി ജന്മശ അത് ശരിയാവും തോന്നില്ല അവരോട് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് ശരിയാവില്ല എത്ര കാലം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിക്കാറില്ലേ അതുപോലെയുള്ള ഇതും കേട്ടാ എന്നെ പോലെ കല്യാണം കഴിച്ചവർ പോയാൽ തെറ്റാണ് നിന്റെ കാര്യം അതുപോലെ അല്ലല്ലോ മനു കൂടുതലൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട മനസ്സിലായ അവര് പല കഥകളും നിന്നോട് പറയും അത് കേട്ട് കൂടുതൽ കാശൊന്നും റേറ്റും റൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമല്ലോ പെൺകുട്ടിയെ സെലക്ട് ചെയ്തോ തുറക്കണം ആ ലാസ്റ്റില് ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ചിരിക്കുന്നില്ല വെയിറ്റ് ചെയ്യ പോരും ഉം 
ആരാ അത്ര നേരം കണ്ണടച്ചുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ടാ ചോദിച്ചത് ആരാത് പഴയ ലവറാ അതോ വേറെ ആരെങ്കിലും നിന്റെ മുഖം കൊള്ളാത്തോണ്ടാ ഞാൻ കണ്ണടച്ചത് ഇവിടെ വരുന്നത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാ പ്രേമിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ആരാ സുന്ദരി നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്വപ്നം കവിത വരുന്നല്ലോ എന്തു പറ്റിയ ആ സ്വപ്നത്തിന് എന്റെ പേരെന്താ ഇതൊക്കെ എന്തു പറ്റിയതാ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ കൊറച്ചൊക്കെ എന്നാലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം എന്നൊരു കാര്യം ചെയ്തു അടുത്ത തവണ നീ കണ്ടടച്ചാൽ മതിയല്ലോ എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമായി നല്ലൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു ആ വിനോദവും അമ്മയും കൂടെ വഴക്കിടുന്നത് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ ഉണർന്നു പോയി പിന്നെ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ആ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാൻ പറ്റിയില്ല ആ സ്വപ്നം എന്താണെന്നറിയോ നാട്ടിലെ കടൽ തീരല്ലേ അവിടേക്ക് ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ എങ്ങും നമ്മൾ രണ്ടുപേരും അല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇല്ല മനു ആ ബീച്ചിൽ ഞാനും നീയും മാത്രം കടലിനോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ നടക്കുമായിരുന്നു നമ്മുടെ കാലുകളിലേക്ക് തിരമാലകൾ അടിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു നിന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ മുറുക്കെ പിടിച്ചു നിന്നു എത്ര സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു നമ്മളെന്നറിയും ഇപ്പോഴും കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുമ്പോൾ ആ തിരകളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ എനിക്ക് നിനക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്താണ് ബാഗ് കേട്ടിന് എവിടെ പോകാൻ ഇറങ്ങിയത് കടല് കാണാൻ പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാ ആ പോകണ്ടായിരുന്നു നിനക്ക് ഒരു ചേഞ്ച് ആയനെ പിന്നെന്താ തിരിച്ചു വന്നത് അത് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സ്ത്രീയെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ മൊബൈൽ ലൊക്കേഷൻ നോക്കി അവളുടെ സ്ഥലം ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും മനു എന്താണ് തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലേ നിനക്ക് ഇനി എന്തിനാ പ്രിയ അന്വേഷിക്കുന്നത് അല്ല പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവളെ ഒന്ന് കാണാന്ന് വിചാരിച്ചു പോയി കണ്ടിട്ട് എന്ത് പറയും അറിയില്ല മനു ഞാൻ പറയുന്നത് അവളിപ്പോഴും കുടുംബമായിട്ടൊക്കെ ജീവിക്കുക 
ഇനി അത് ശരിയല്ല അവൾക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കും നീ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്ക് എനിക്ക് ഒരു തവണ അവിടെ കാണണം ആ കഥ കഴിഞ്ഞതല്ലേ വീട്ടേക്ക് അത് നിന്റെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കും രാത്രി നീ പോയില്ലേ അതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന് നോക്കി സെറ്റിലാവും എന്താ നിന്റെ ആളിനെ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താ മാഷ ഞാൻ പാടിയത് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായോ നീ ഒന്നുകൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും പ്രാക്ടീസോ ഇവിടെ അടുത്തൊരു ലോഡ്ജിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ റൂം എടുത്താൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രീ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വാ പോയി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം വേണ്ട ഫിലിമിന് പോയല്ലോ ഫിലിമിനോ ഡാ ചേർക്ക നിന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഈ പണി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാ അല്ല നിന്റെ കൂടെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് കറങ്ങി ഫുൾ പേയ്മെന്റ് ഈ ജോലി ആരും ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ട് ചെയ്യുന്നല്ല ശരിക്കും എന്റെ അമ്മ എന്നെ പിന്നെ ഇഷ്ടം എന്ത് ചെയ്യാനായിരുന്നു നന്നായി പഠിച്ച് ഒരു ഡോക്ടർ ആവണമെന്നായിരുന്നു എനിക്കൊരു സഹായം ചെയ്യും എന്താ ഒരു നമ്പർ ഞാൻ തരാം അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ആ സുന്ദരിയുടെ എന്തിനാ നിനക്കിപ്പോ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല പ്ലീസ് ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ എന്റെ സ്റ്റോപ്പായി നാളെ കാണാം ഞാനിതിന്റെ 
ഞാൻ കളിച്ചോട്ടെ നിന്റെ കൂടെ ില്ല നിനക്ക് അവസാനമായി അവളെ ഒന്ന് കാണണമെന്നല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കണ്ടല്ലോ അവളെ അത് മതി എടാ അവളുടെ ഭർത്താവ് എവിടെങ്കിലും ആവട്ടെ അതറിഞ്ഞിട്ട് നിനക്കെന്ത് കാര്യം എടാ വേണ്ടാത്ത കാര്യത്തിലൊന്നും തലയിടണ്ട നിനക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വാങ്ങിക്കുന്നതൊന്നും എന്റെ തലയിലല്ല വീട്ടിലെ ജോലി എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നാണെങ്കിൽ നീ ആയിട്ടുള്ള കല്യാണേ വേണ്ട നിന്റെ ജോലിക്ക് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു വിടും കുറച്ചു ദിവസം കണ്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ കരുതിയത് നീ ആ സുന്ദരിയല്ലേ അവളുടെ കൂടെ ഓടിപ്പോയി കാണുമെന്ന് അവളെ കണ്ടായിരുന്നോ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞോ അവള് സുഖമായിരിക്കുന്നോ ഓ അപ്പൊ അവളുടെ കഥ എങ്ങനെയായോ എന്റെ അമ്മേ വളരെ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ ലവ് ഒക്കെ വർക്കൗട്ട് ആവുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ കണ്ണീര് മുങ്ങാനാ വിധി ആളുകൾ കുഴി വീണാലും പഠിക്കില്ലെന്ന് വെച്ചാ ഈ സ്നേഹത്തിന് അത്ര വലിയ വിലയൊന്നും കൊടുക്കരുത് നിന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവള് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കും എനിക്ക് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല എനിക്കില്ല ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിനക്കെന്താ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചാല് ഈ ഫീലിങ്സും മണ്ണാൻ കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട ഏ ഇതെന്താ താലി പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുവാണോ ചുമ്മാ ചോക്ലേറ്റ് പോലെ എന്താ പ്രാന്തായോ നിനക്ക് മുഴുവട്ടൻ അല്ല തന്നത് തന്നു ഒറിജിനൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നേ ചെറുതാണെങ്കിലും വല്ല കടയിലും കൊടുത്ത് കാശെങ്കിലും വാങ്ങിക്കായിരുന്നു പൈസ പേഴ്സലുണ്ട് എനിക്ക് നന്നായി ചേരുന്നുണ്ട് ആ നല്ല മീൻകറി ഇടണം വിശന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു ചത്ത മീനോടാ കറി വെച്ചോണ്ട് വന്നേക്കുന്നത് കലവറ പ്രശ്നം ഹോട്ടലിന്റെ പേര് ആരാ അതിന്റെ മലയാളിയാരാ
നല്ല ഊണാന്നും പറഞ്ഞ് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് നാണല്ലേ നിനക്ക് പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകും കാണരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണും പ്രിയ നന്നായി നോക്കുന്നില്ലേ ഈ ഹോട്ടൽ കണ്ടില്ലേ ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് അവൾക്കൊട്ടും സന്തോഷമില്ല അനിയ അവൾ ഈ പിഷ്കരി പോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല ഞാൻ പിന്നെയും പറയാം അവനും ഇതൊന്നും ശരിയല്ല നിന്നോട് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് മടത്തിയ ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ അവൾ കെട്ടിയവൻ അവളുടെ പൂച്ച നായ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോയാൽ ഞാൻ ഞാൻ നിന്നോട് മിണ്ടത്ത് പോലും ഇല്ല പിന്നെ ചെറിയ എഴുന്നേൽ അവൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് പോയേക്കാം ഇല്ല അവൻ അഞ്ചു മണി നിന്റെ വരുള്ളൂ ഒരു മിനിറ്റ് എന്താ ഞാൻ കീ മറന്നു ാണെങ്കിലും <laughs> അതുകൊണ്ട് അടുക്കള നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് അറേഞ്ച് ചെയ്തോണം ഞാൻ അതിൽ ഇടപെടില്ല എനിക്ക് സമയ ആ സമയത്ത് രുചിയുള്ള ഭക്ഷണം കിട്ടിയാൽ മതി അതുപോലെ നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിൽ കയറുമ്പോ കടൽ തീരത്ത് വന്നതുപോലെ തോന്നണം ചുമരെല്ലാം നീല കളറ് എനിക്കൊരു പ്രത്യേക അലമാര വേണം നീ അതിന്റെ അടുത്ത് പോലും വന്നേക്കരുത് എന്താണെന്നറിയോ നമ്മള് കണ്ട സിനിമാ ടിക്കറ്റ് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ട് വേസ്റ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് നീ എന്നെ അന്ന് ഒരുപാട് കളിയാക്കിയതല്ലേ കഴുതെ ഇത് വെറും സിനിമാ ടിക്കറ്റ് അല്ല നമ്മുടെ ഓരോ ഓർമ്മകളും ഞാനൊരു ചെറിയ ഡപ്പിയിലൊക്കെ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കാം നിന്നെ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ ആ ഡപ്പി തുറന്ന് ഓരോരോ ഓർമ്മകളായിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കും നീ പുറത്തു വന്ന് കഴിയുമ്പോ ഈ ഡപ്പി പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഓർമ്മകളും ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ കാണും ഇതിന്റെ എല്ലാ ഇടയിലും ജീവിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കും കഴുതെ നിന്റെ ഈ വേസ്റ്റുകൾക്കിടയിലാണെങ്കിലും എനിക്കൊരു സ്ഥാനം തന്നല്ലോ കുട്ടി കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നീ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ പ്രാക്ടീസ് ആയിക്കോട്ടെ നന്നായിട്ട് കഴുകുക പള പളാന്ന് തിളങ്ങണം അതൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ കാണിച്ചേരാ ഇത് നിനക്ക് തരാന്ന് വിചാരിച്ച തരുന്നില്ല എനിക്ക് വേണം 
ഇന്നും ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരുമായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് മധുര ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ നന്നായി പ്രിയ ചേച്ചിക്ക് സുഖോ അളിയനും സുഖോ അവർക്ക് ഏഴ് വയസ്സുള്ളൊരു മോനുണ്ട് അവരെ അളിയൻ നന്നായി നോക്കുന്നുണ്ട് നല്ല മനുഷ്യനാ അളിയനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും വളരെ നല്ല അഭിപ്രായം അങ്ങനെയാണെ അടുക്കളയിൽ നമ്മൾ കയറേണ്ടി വരുമല്ലോ ഒരു വലിയ വീടെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കരുതി ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെന്ത് പറ്റി എന്താന്ന് പറയടാ പ്ലീസ് വിനോദ ഞാൻ അവളെ ഉപദ്രവിക്കാനൊന്നും വന്നതല്ല എന്താ പറ്റിയത് ബിസിനസ്സിൽ ഇതൊക്കെ സാധാരണയാണല്ലോ കേറ്റുവർക്കോ അളിയിന്റെ ഹോട്ടൽ ബിസിനസ് നല്ല രീതിയിൽ നടന്നു പോയിരുന്നു രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഈ നശിച്ച കോവിഡ് വന്നോടെ ആ രണ്ട് ഹോട്ടലും പൂട്ടേണ്ടി വന്നു ഒരു ഹോട്ടലുണ്ട് പക്ഷെ ബിസിനസ് ഇല്ല നിങ്ങൾ എന്താ സാർ ആളുകൾ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പണിയാണോ പ്രായം ബുദ്ധിയും കുറവാണെങ്കിലേ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം തെറ്റായി പോകും അളിയനെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു ഒത്തിരി പോസിറ്റീവ് ആൾ അതുപോലെ ഹാർഡ് വർക്കും എനിക്ക് എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് സാറേ എല്ലാം വെറുതെയാ ഇത് മാത്രം സത്യം പ്രിയക്ക് ഇങ്ങനെയുണ്ട് നന്നായിരിക്കുന്നു ചേട്ടാ ആദ്യമൊക്കെ അത് കല്യാണത്തിന് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് കുറച്ച് സമയമെടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞല്ലാം ശരിയായി കുഞ്ഞുണ്ടായ ശേഷം നല്ല സന്തോഷത്തിലായി അവളെപ്പോഴും പാടാറുണ്ടോ പാട്ടോ ചേച്ചിക്ക് ശബ്ദം പുറത്തു വന്നില്ല അതായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് അന്ന് മുതൽ ചേച്ചി പാടുന്ന ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല മോന് വേണ്ടി പോലും ഒന്നും പാടിയിട്ടില്ല ജോലി വീട് കൊഞ്ഞ് അളിയൻ പാട്ടിന്റെ കാര്യം തന്നെ ചേച്ചി മറന്നുപോയി ഇവിടെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചാണോ സാറേ നിങ്ങള് 
ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ വഴക്കൂടാൻ തുടങ്ങിയ ടി വിയിൽ വരുന്ന സീരിയൽ പോലെയാ നിർത്തത്തേ ഇല്ല ടി വി ആണെങ്കിൽ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ചേച്ചിയുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തിനാ വന്നാന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇനി അങ്ങോട്ട് വരരുത് ശരി ചേഞ്ച് വേണോ ഏ വേണ്ട ഇത് പ്രകാശ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇത് വിനോദ് പ്രിയടാ ആങ്ങളെ കണ്ടത് സന്തോഷമുണ്ട് പോട്ടെ എനിക്ക് കുറച്ച് പണിയുണ്ട് മറന്നുപോയി പിന്നെ കാണാം എന്നെ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തി എന്തിനാ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലും സമാധാനം കിട്ടാറുള്ള സീക്രട്ട് ആയവരെ കാണാം സാറേ ബായ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഓക്കെ സാറേ നമുക്ക് പോയല്ലോ എങ്ങോട്ട് പോയാൽ വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ പറയുന്നു നീ അല്ലേ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു ചെന്ന് കാണ് ഇതോ കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നു ചെല്ല് എങ്ങനെ ഇനി ഇവനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണ്ട് ഇടാ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേടെയും കഥ കഴിഞ്ഞു ഇനി അവിടെ നിനക്ക് കിട്ടത്തില്ല അവളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് ദിവസമായി ഞാൻ എന്നും രാവിലെ ഉണരുമ്പോഴും രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന വരെ അവളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വിഷമിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കഥ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് എന്നോട് പറയുന്നത് നീ എപ്പോഴും എന്ത് എപ്പോഴും കടൽ തീർത്ത് പോകണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പോകുന്നതിനും അവസാനമായിട്ട് അവളെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നത് അവളുടെ കുടുംബം സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവളുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയല്ല മുമ്പൊക്കെ അവള് ചെറിയൊരു സന്തോഷം വന്നാൽ പോലും അവൾ അവള് പാടുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവള് പാടാറില്ല ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കണോ പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു ദിവസം ഒബ്സർവേഷനിൽ ഇരുന്നാൽ മതി പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല നാളെ തന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാം ഡോക്ടർ അവളുടെ ഭർത്താവിനെ തല്ലിയെന്ന് വെച്ച് അവളുടെ സങ്കടം മാറില്ലല്ലോ നിനക്ക് വലിയൊരു പാട്ടുകാരി ആവണമെന്നായിരുന്നില്ല കുട്ടി എല്ലാം പഴയതുപോലെ ആവണം എനിക്കറിയില്ല 
എന്താ പറയണ്ടേ ഒരു കോഫി ഒരു ടീ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാം ചില ടീലും മധുരം കുറച്ച് മതി ശരി സാർ ഒത്തിരി ക്ഷീണിച്ചല്ലോ ശരിക്കും ആഹാരമൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ലേ സുഖമായിരിക്കുന്നു സുഖം നീയോ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കണ്ടത് എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ പോട്ടെ മോ നോക്കിയിരിക്കും മനു നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇനി കാണരുത് കേട്ടോ
പൈസ മറന്നു പോയോ ഞാൻ വിളിക്കാം ചേട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞാലേ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് വരരുതെന്ന് എനിക്കറിയാടാ ഇത് ഞാൻ തന്നാന്ന് പറയണ്ട എനിക്കറിയാലോ അവൾക്ക് പാട്ട് അത്ര ജീവനാണ് പ്രോമിസ് ഞാൻ ഒന്നിനും വരില്ല സാറ് പ്രോമിസിന് വലിയ വില കൊടുക്കുന്ന ആളാ എല്ലാരും പാട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് നീ മാത്രം എന്താ കേൾക്കാത്ത പട്ടി ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുണ്ട് സാർ നിങ്ങൾ വന്നില്ലായിരുന്നു താങ്ക് യു സാർ നല്ല തള്ളിയിട്ട് ഏതോ തന്തയ്ക്ക് പെറുക്കാത്തനാ എന്റെ കൈ കിട്ടിയ അത് വിളി സാർ ഓർഡർ ചെയ്യേ ഇന്ന് എന്റെ ചെലവാ അന്ന് സാറാണല്ലോ ബില്ല് കൊടുത്തേ നമുക്കൊരു ഫിഷ് ഫ്രൈ കഴിച്ചാലോ വേണ്ട സാർ ഇവിടുത്തെ കൊള്ളത്തില്ല ഞാൻ നല്ലൊരു ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ടുപോകാം അവിടുത്തെ ഫിഷ് ഫ്രൈ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് സാർ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ുംണ്ടാക്കും 
ശരി ഞാൻ നിനക്ക് സൈക്കിൾ വാങ്ങിച്ചേട്ടെ വേണ്ട എന്റെ പൈസക്ക് ഞാൻ വാങ്ങിക്കല്ലോ ശരി ഇങ്ങ് വാ വിഷമിക്കാതെ നീ ഇങ്ങ് വാ ഇരിക്ക് ഇതവിടെ കാണിച്ച ഈ കാണുന്നതിലൊക്കെ നിനക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റും അയ്യോ വേണ്ട അമ്മക്ക് എന്റെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനെ നല്ലോണം അറിയാം നിങ്ങളെ അറിയത്തില്ല നിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന അമ്മ എന്നെ വഴക്കുറയും എന്റെ കൂടെ വരണ്ട നീ നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ പോയാ മതി ആ സ്നേഹിക്ക കൂടെ കേറിട്ട് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു പോവാൻ പറ്റേണ്ടി കോവിഡ് സമയം ആരോ സ്പോൺസർ ചെയ്തതാ ഞാനും കുറച്ചു നാളായി പുറത്തേക്കൊക്കെ പോയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പോയിട്ട് വന്നാലോ നമ്മളെന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ശ്മശാനത്തിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞു പോയി പിന്നതേ കിട്ടിയുള്ളൂ എല്ലാരും ഇത്ര സന്തോഷത്തിലല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്കെന്ത് കാര്യമാണെന്നാണ് നീ ആലോചിക്കുന്നത് ഞാൻ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ തന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചവരെല്ലാരും എന്റെ മനസ്സിനെ ഒരുപാട് നോവിച്ച് അതിനെ പിച്ചിക്കീറി കഷ്ണം കഷ്ണമാക്കി കളഞ്ഞു ആ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും പിന്നെ ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ നോക്കിയില്ല എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും പെറുക്കിയെടുത്ത് ഓരോരുത്തർക്കായിട്ടും കൊടുത്തു അതില് എന്നെ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിച്ച കഷ്ണം ഞാൻ ആർക്കും കൊടുത്തില്ല എന്തൊരു ഭാരം ഇതിന് ും 
നന്നായി ചേരുന്നുണ്ട് ജംഗ്ഷനിൽ പോയി നിന്നാലേ ട്രാഫിക്കിൽ ജോലി പിന്നെ ആ പെണ്ണിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് പൈസ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് അയാളുടെ ഇടയ്ക്ക് മസാജ് സെന്ററിൽ പോകുന്നുണ്ട് എന്തിനാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം സോഡ വേണമെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിലുണ്ട് സാർ ഹേ വേണ്ട അത് വൃത്തിയായിട്ട് കിടക്കാം പണിക്കാരുന്നല്ല ഏ കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് ആ സാറ് ഫ്രിഫറയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലേ അത് വന്നിട്ടുണ്ട്
എന്താ സാർ എനിക്ക് ഹോട്ടൽ ഉണ്ടായിട്ടും വേറെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് മീൻ മേടിച്ചെന്നാണെന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ് സാർ മനസ്സ് വായിക്കാൻ ഒക്കെ അറിയാലോ കഴിക്കേ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഹോട്ടലാണ് ഞങ്ങൾ ഒരേ സമയത്താണ് തുടങ്ങിയത് ഉച്ചയ്ക്ക് ചെല്ലണം സാറേ അവൻ്റെ ഹോട്ടലിലേക്ക് അത്രയ്ക്ക് തിരക്കാം കൊറോണ വരുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഊണും മീനും കഴിക്കാൻ അങ്ങ് ദൂരെ നിന്ന് ഒരാളുകൾ വരുമായിരുന്നു കൊറോണ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ്റെ ഹോട്ടലിൽ പിന്നെ ആളുകൾ വരാൻ തുടങ്ങി മിസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയോ സാർ സൗണ്ട് ഹോട്ടലിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സൗണ്ട് ഉണ്ട് കിച്ചണിലെ പണിക്കാരുടെ ബഹളം ആ കുക്കറിൻ്റെ സൗണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ വർത്താനങ്ങൾ പക്ഷേ ഇപ്പം ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ സൈലൻ്റ് ആയിപ്പോയി വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാലും ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എന്നും അങ്ങോട്ട് നോക്കി പോകും സാർ എനിക്കവനോട് യാത്ര അസൂയില്ല അവൻ നല്ലവനാ എനിക്ക് അവനെ പോലെ ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അവൻ്റെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞും എത്ര സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് ആ സന്തോഷം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ സാർ എനിക്കെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്നറിയില്ല നമ്മുടെ തലയിലെടുത്ത് നമുക്ക് തന്നെ എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലല്ലേ അത് പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മുടെ തലയിലെടുത്ത് ശരിയാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ശ്രമിക്കേണ്ടത് തോൽവിയെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നതെന്തിനാ ഈ ഹോട്ടൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഒന്ന് തുടങ്ങാം അതത്ര ഈസിയല്ലേ സാർ മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കടമുണ്ട് എവിടെ ഇരുന്ന് ഞാനായി നീ നിലയിലെത്തിയത് ഭാവ എൻ്റെ ഭാര്യ അവളെ ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് വിഷമിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ചില സമയത്ത് ജീവിതം അങ്ങ് അവസാനിപ്പിച്ചാലും തോന്നും നശിച്ച ജീവിതമാണ് സാർ ആഗ്രഹമില്ലാത്തവരാ നശിച്ചു പോകുന്നത് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരല്ല എല്ലാം ശരിയാവുന്ന നിങ്ങൾ നോക്കിയോ വന്നിരിക്കേ വന്നിരിക്കെ സോറി സാർ സോറി കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ വേറെ ക്ലാസ് എടുത്തു വരാം കടം വീട്ടണമെങ്കിൽ ഞാനിനി എൺപത് വർഷം കഷ്ടപ്പെടും ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല എവിടെ തുടങ്ങി ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക കടക്കാർ അവളുടെ ഭർത്താവിന് വിടത്തില്ല അവൾ അവനെയും വിടത്തില്ല നീ അവളെയും വിടത്തില്ല ഞാൻ നിന്നെ വിട്ടു കൊടുക്കത്തും ഇല്ല മനു നമുക്ക് നല്ലൊരു മോഷണം നടത്തി അവൻ്റെ കടം അങ്ങ് തീർത്താലോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ജയിലിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാം ഞാൻ ഈ വണ്ടി ഓടിച്ച് ഓടിച്ച് ചാവാറായി നീ ആദ്യം ജയിലിൽ പോയതും പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെയല്ലേ എന്നിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ലല്ലോ ഇനി പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ജയിലിൽ പോവാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഞാനൊരു 
മനു ശരി സാർ നല്ല വിലയുണ്ട് ഇതിന് ഇനി ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ വരരുത് പത്ത് വർഷം അകത്ത് കിടന്ന് അനുഭവിച്ചതിന്റെ വിലയായത് കള്ളപ്പരീക്ഷകള് എന്തേലും ചെയ്യാൻ നീ വിഷമിക്കാതെ നമ്മുടെ ഓണർ സേട്ടുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാ വാച്ചിന് മാർക്കറ്റിലുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ വില തരാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ അതോർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട മനു നീ വാ നീ വന്നാ എന്തു പറ്റി നമുക്ക് പിന്നെ വരാന്ന് മനു എന്താ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഞാൻ പറയുന്നു കേൾക്ക് മനു മനു ഞാൻ പറയുന്ന എന്തൊക്കെയുണ്ട് മനു എന്നാ പുറത്തിറങ്ങിയേ എത്ര വർഷമായി കണ്ടിട്ട് നീ ഒന്ന് കേട്ടോടാ സുനില്ലേ ഇവനോട് പകരം വീട്ടുന്ന കാര്യം ഞാൻ അങ്ങ് മറന്നേ പോയി പുറം ലോകത്ത് വന്നുള്ള കുഴപ്പ ഇതാ എന്താ ഇവിടെ സേഡിന്റെ അടുത്ത് വന്നാണോ കടം ചോദിക്കാൻ അവന്റെ അടുത്ത് എന്തിനാ പോകുന്നത് കുറഞ്ഞ പലിശയ്ക്ക് ഞാൻ തരില്ലേ മനു നിനക്ക് എത്ര വേണ്ടത് പറ മനു ഏ മനു നിനക്കല്ലാതെ ഞാൻ ആർക്കട കൊടുക്കുന്നേ നോക്കാം ആരേലും പറഞ്ഞ ശരിക്കും ഇടി വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടും നീ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ശരിയാടാ ഞാനാ ഞാനാ തെറ്റ് വരും ശരിക്കും നോക്കിയല്ലോ മൂന്ന് ലക്ഷം ഉണ്ടല്ലോ നിനക്ക് എന്തായാലും കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഏതോ ദുബായ്ക്കാരനെ കൊണ്ട് കൊടുപ്പിക്കാനല്ലേ നിന്റെ പ്ലാൻ ആരാ പാർട്ടി ഹലോ ചാൻസേ ഇല്ല അത് നടക്കത്തേ ഇല്ല എനിക്ക് ജയിലിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നെ വിട്ടു മേടിച്ചത് അതിന്റെ പലിശക്ക് എത്ര എന്ന് എനിക്കറിയാലോ ഞാൻ മുമ്പിലൊന്നും വരില്ല പ്രകാശ് എല്ലാം ചെയ്തോളൂ എല്ലാത്തിനും ഒരു പ്രകാശനുണ്ടല്ലോ ഹോട്ടല് തുടർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതത്ര എളുപ്പമാണോ നിനക്കും അറിയാവുന്നല്ലേ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് കുറച്ച് നഷ്ടം വന്നു വെച്ച് കച്ചവടം ചെയ്തായിരിക്കാൻ പറ്റുമോ വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരോടല്ല പറയേണ്ടത് വീടിന്റെ കാര്യമല്ല ഇത് കടയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം കേൾക്കുന്ന പോലും ഇല്ല ഞാൻ കേട്ടോളാ മാമാ 
മാമന്റെ ചക്കര മോനെ അയാള് നല്ലയാളാണെന്ന് നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം എനിക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പറയില്ലല്ലോ എന്റെ ഫ്രണ്ട് മനോജ് അല്ലേ അവന്റെ ചേട്ടനാ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാ പൈസ അവരുടെ കീഴിൽ നമ്മൾ പണിയെടുക്കേണ്ടി വരില്ലേ ഇല്ലില്ല അങ്ങനൊന്നും അല്ല അളിയാ അവർ ദുബായ് പാർട്ടിയാ വളരെ നല്ല ആൾക്കാരാ അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നാ പറയുന്നത് ബിസിനസ് അളിയും ചെയ്യണം കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഷെയർ കൊടുത്താൽ മതി ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെ അളിയും പോയി സംസാരിക്കും ഒരു തവണ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക് പ്ലീസ് ശരിയല്ലെന്ന് തോന്നി ഞാൻ വിട്ടേക്ക് ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേക്ക് എനിക്കിങ്ങനെ അഭിനയിക്കാനൊന്നും അറിയത്തില്ല ഇനിയും സമയമുണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാടാ മോഷണത്തിനൊക്കെ പറ്റുമല്ലേ അതിൻ്റെ അത്ര ഒന്നും വരില്ല ഇത് ഇവിടുന്ന് റെഡിയാവും അവരിപ്പോ വരും ഞാൻ മോളിരിക്കാം ഞാനൊരു ഓളത്തിനങ്ങ് പറഞ്ഞത് അവൻ അതിനങ്ങ് സീരിയസ് ആക്കി ശരി ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും ഓക്കെ ഇത് അഡ്വാൻസ് നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ നന്നായി നടക്കണം നടക്കും സാർ എന്നാൽ അഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്യും ഓക്കെ സാർ ഇനി ബാലൻസ് എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ വർക്ക് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം അവിടേക്ക് എത്തിച്ചു തരാം ശരി സാർ ഒരു ടു മന്ത്സ് നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയോ എല്ലാം ശരിയാവും
സുഖം കൊടുക്കാൻ അറിയുന്നവർക്ക് ദുഃഖം അറിയില്ലെന്ന് നീ വിചാരിക്കരുത് എടാ സുനിലെ ഒരു മിനിറ്റ് എന്താ ഏടാ ചേട്ടാ മനുവിന്റെ നമ്പർ കിട്ടി അയച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിയടാ പോയവന്റെ പണി അങ്ങ് തീർത്തേക്കട്ടെ ഹലോ എത്രയോ ജന്മമായി നിന്ന ഞാൻ തേടുന്നു മനു മനു ഇത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിന്നെ കണ്ടപ്പോ എന്റെ മനസ്സ് പടാ പടാന്ന് നമ്മള് ജയിലായിരുന്നപ്പോ ടോം ആൻഡ് ചെറി കാർട്ടൂൺ പോലെയല്ലായിരുന്നു ഹലോ ഹലോ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഹലോ ചെവിയില് മെഷീൻ വെച്ചിട്ടില്ലേ ഞാൻ ഉറക്കെ സംസാരിക്കണോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ ഹലോ സൗട്ട് കൂട്ടി വെക്കട എന്തോണ്ടാക്കാൻ അങ്ങോട്ട് പോയേ ചേട്ടാ അത് ആ എന്താ ഒരു കാര്യം ചെയ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം മനുവിനെ കാണുമ്പോഴേ പാൻറ്റ് ഷർട്ടോ കഴിച്ചു മാറ്റി ഒന്ന് ഡാൻസ് കളിക്കും എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഈ കസരയില് നാടുകൊക്കെ നോവത്തില്ലടാ ഞാൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഒരാഴ്ചയും കൂടെ ശരി രണ്ടാഴ്ച കൂടെ തരാം എത്ര വയസ്സായടാ അവള് വല്ല സുന്ദരിയാണല്ലോ ലൈറ്ററുണ്ടോ ഹ 
നമസ്കാരം നിങ്ങൾ ഈ വീട് ഒഴിഞ്ഞു തരണം ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ശരിയേട്ടാ ആ മനസ്സിലായി താങ്ക്സ് ഓക്കെ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലേ ചേട്ടാ ഞാൻ വരില്ല എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ വിടാം അത് കുഴപ്പമില്ല നല്ലോണം പാക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കണേ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുള്ള വീടാ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും കാണിച്ചേ ഇതാണ് പെട്ടു ആവശ്യത്തിനുള്ള സൗകര്യം വെള്ളത്തിന് കറണ്ടിന് വന്നു ഒരു പ്രശ്നമില്ല സാറേ എന്താ ചെയ്യുന്നേ ഹോംവർക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ഇപ്പൊ വരവേ മരിച്ചതിന്റെ ഒരു സദ്യ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നീ വന്നാ നന്നായിരുന്നടാ 
നിന്റെ പെണ്ണിനെ കൂടെ കൊണ്ടുവരണേ കാളിയുടെ അവസാനം ആഗ്രഹം അവളൊന്ന് കാണണോ എന്തടാ മനു നീ ഒറ്റയ്ക്ക വന്നെ അവളെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നെങ്കിൽ കാളിയുടെ ആത്മാവിന് ശാന്തി കിട്ടിയന് ഇതാദ്യത്തല്ലേ അടുത്ത സന്ധിക്ക് അവളെ കൂട്ടി വരാം നിനക്കല്ലാതെ പിന്നെ ആർക്കാടാ അവക്കുള്ള പാഴ്സലൂടെ കൊണ്ടു പോകും പാഴ്സലൂടെ കബാബ് ഈ കബാബ് നിനക്കുള്ളതാ ഞാൻ 
मेसेज वकील पक्षे आरों सैडा अल आरो हलो कहूरू 
ദീപക് ഇനി രണ്ട് ലക്ഷം കൂടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പണി നിർത്തി എന്ത് പറ്റിയിടാ ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ വരാം ഇത് പൈസയുടെ പ്രശ്നമൊന്നും അല്ല പ്രഭു കേട്ടോ ഇത്രയായിട്ട് ബുദ്ധി വന്നില്ലേ ഓ നീ ആണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാൻ ഇതൊക്കെ എന്തിനാ സാറേ നന്നായിട്ടുണ്ട് സാർ ചേരുന്നുണ്ട് നിന്റെ സോങ് ഈ വർഷം റിലീസ് ആയി സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആവും എനിക്ക് പാടുന്നതല്ല ഇഷ്ടം എല്ലാ റൂമിലും പ്ലോക്ക് വെക്കണം ഏതാ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേ ഇത് കൊള്ളാല്ലേ നേരെയല്ലേ അത്ര നന്നായിട്ടില്ലല്ലേ ഓടുന്നുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ എവിടെ സാർ ഒരു ജോലിയുടെ കാര്യത്തിന് നാട്ടിലേക്ക് വന്ന എന്താ സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു തിരിച്ചു വന്ന ആദ്യത്തെ ഊണ് നിങ്ങളുടെ കടയിൽ നിന്ന് ആ ഉറപ്പായിട്ടും വരണേ സാർ പ്രഭുവിനെ പൂട്ടിയിട്ട് നിനക്ക് എന്ത് കിട്ടാന വിട്ടേക്കട അവനെ എന്നിട്ട് നീ സെറ്റിൽ ആവാൻ നോക്ക് ചേട്ടാ ഹോട്ടൽ ഓപ്പൺ ആയി ഇത് പിടിച്ചേ
ഒഴുക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ആ ഇരുട്ട് മുറിയിൽ ആരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ്രോഹിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചറിയൊക്കെ ദ്രോഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്റെ തെറ്റുകളൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത് കണ്ണൂർ കാരുണ്യ വാദ്യവൃന്ദയുടെ സംഗീത പരിപാടിയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങളോടൊപ്പം മലയാളം കന്നഡ തെലുങ്ക് തമിഴ് എന്നീ എല്ലാ പാട്ടുകളിലും പാടുന്ന കലാകാരന്മാരുണ്ട് ഈ മുന്തിരിക്ക് നല്ല മധുരവാ എന്തത് ഞാനൊന്ന് പുറത്തു പോയിട്ട് വരാമേ അയ്യോ എന്തു പറ്റി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെ പോവാ നീ കഴിച്ചോ ഞാൻ പുറത്ത് കഴിച്ചോളൂ വരാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവേ എനിക്ക് ആരെ വിളിക്കണമെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു സാർ ദീപക് സാറേ ഞാൻ കണ്ടോ സാറേ ഇവൻ ആള് പഠിച്ച കളന ചോദിച്ചപ്പോ ദുബായിലാണെന്നാ പറഞ്ഞേ നോക്കിയപ്പോ ക്യാബ് ഡ്രൈവർ ഭാഗ്യത്തിന് ആ സിഗ്നൽ വെച്ച് എന്റെ കണ്ണി വന്ന് പെട്ടു എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഹോട്ടൽ തുടങ്ങാനും കടം വിട്ടാനും ഒക്കെ കാശ് തന്നു ഇവനാ ഇവന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എത്ര ചോദിച്ചാലും മിണ്ടാതെയുള്ള ഈ ഇരിപ്പ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സാറേ ഇവനെ എനിക്കൊരു സ്ഥലം അറിയാം അവിടെ കൊണ്ടുപോയി പറയിപ്പിക്കാം ശരി സാറേ ഇതേതാ സ്ഥലം വാ 
Bak, sus. Enda sarıda, ingin bir talam. Bak, buradan dedi. Manu, verilen değerini nata kon diri kya mı tadı lan ya? Ara sarıda. Bir minit, ipo olan dara. Onu verilen dara. Korpolu sar. İvan tekrar yanına oğlu. Sarıda, ağa dolu dolu prabhun duralan sar. Ama bir tekrar ilirip arana, yengeli yavaş teriti. Bir anda şu tarafı bulun ana dili, yengeli olma iş. Divak. Divak. Divak. Yani ben galan nalla bir sütne gandı. Ama yine o da amin gurda var kırdan da da geldi pom. Yani onu onu boy. Bir ne etrafı şam çıtı yani ki a sütne tele ki tiricip buam batıyla. A sütne da nariyo. Nartalı karal tiyerle. Avre ki anne ne kondoy. Avre engin namlı bir antu beri olada beri ağır olamam. Ningada bahari bağırdın sar. Adı matra ipa evinde bırandı. Preke. Ningada bahari ki neden ziyuc çırpınan olur anne ora. Harik ki neden kahgre hul. Avlay ningle etra tolas nehi ki nandan neki manzla hamdan. Ena bağırdım bağırdı ki gitmen sandos etra yana. Adı ning karın ora. Adı ning ney samiyon. Yoda. Bir daha sar. Bana ki. Hadi. Ha o oraya delete yiyem bura. Karak sar. Delete yiyem. Ya. Ha bu oraya gidip. Bu oraya gidip. Yedik edik. Yerra. Bir kağıt etti zorlu çizgi etti. Endi de. Prakash. Ne oldu sar? Delete akit. ओके इन्हीं दुआ करते हैं देवी ये तो पार्टी क्यों सा इन्हें उरे साको तो नहीं करना वाला कोटु पार्टी क्यों सा अब लोग ये तो लोग तो पार्टी हम दे दूं उठे ये तो लोग नहीं ले Fonsu ben anan dengi verdim önce. Adı ne diyor? İde lan da beri kalırız onda. Onu bir de beri kalırız onda. Ne yapıyor? Hiç kadarla onun golüya. Ne diyor ki ben kahvaltı çarın ya ne aradım? Karı ya bana da. İndirle ikili davuz ya onu da. Bayır katı kayıp orada. Meyir çıkaran proje da. Etrafı da meyir çıkaran gibi bir şey gibi.
ഓ ബിരിയാണി കൊള്ളായിരുന്നു അല്ലടാ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു അണ്ണാ സ്വീറ്റ്സ് തിന്നാൻ തോന്നുന്നടാ ഞാൻ എങ്കിൽ മേടിച്ചോണ്ട് വരട്ടെ നീ ആ മനുവിന്റെ പെണ്ണിനെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചോണ്ട് വാ ആ ശരിയാണ് എന്നോട് അങ്ങനെ ചെയ്തല്ലേ സുനിലേ അണ്ണാ എന്താടാ ടേബിൾ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് പുലുങ്ങുന്നേ മറ്റേ സൗണ്ട് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവളുടെ ഗോഷ്ടി എനിക്ക് കാണാൻ വിളിച്ചോട്ട് പോകും അമ്മ പറഞ്ഞിരുന്നു നീ നന്നായിട്ട് പാടുന്നു ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തോടെ നിങ്ങളുടെ കൊച്ചുമോൻ ഏത് സ്വീറ്റാ ഇഷ്ടം മനു സോപ്പ് തീർന്നടാ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചോട്ട് തടാ പ്ലീസ് മനു ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് പ്ലീസ് പ്രിയയുടെ കഴിഞ്ഞ കാര്യ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ പിന്നെ കണ്ടിട്ടേയില്ല നീ ഇപ്പൊ എവിടെ പറ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം മനു ഇനി വേറെ ഉണ്ടോ എനിക്ക് അവളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആൾക്കാർ കൂടുതലാണ് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓടി വരാ സുല്ലേ സുല്ലേ 
Manu? Manu? Mano, Mano, Mano, Mano, Mano. Sunle, Sunle. Kada Sunle, unu veyu mano, veyu mano. Kada veyu ba, ah, chittu, chittu kollya, kollya, archi kollya, archi ba archi kollya. Manu, 
മനു ഞാൻ പറയുന്നോന്ന് കേക്ക്
ഞാൻ ഇനി പാടാതിരിക്കില്ല എന്റെ കഥ കടലിനോട് ചേരുന്നു ഈ കഥയുടെ അവസാന അധ്യായം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു Oh. 